नमस्कार स्टूडेंट्स आर के विज्ञान पी जी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिक्शा की पादप का एक संरचना एवं रिक्शा के अंदर पीढ़ी एकांतरण जो रिक्शा का वर्ग है इसके अंदर वर्ग इसका हिपेटक छड़ा और इसकी जो मुख्य पादप का होती है वो युगमोदित होती है थैलस पृष्ठाधार एवं चपटा इसका जो थैलस होता है वो पत्ती के समान चपटा होता है और इसके अंदर दो सतह पाई जाती है ऊपर वाली सतह अपाक सतह और नीचे वाली सतह अभ्यक्ष सतह जो अपाक सतह होती है उसके ऊपर पूर्धान एवं स्त्रीधान्य का निर्माण होता है जबकि अभ्यक्ष सतह पर राइजोर्स मूलावास पाए जाते हैं जो थैलस को जमीन से जोड़े रखने का कार्य करते हैं जनांगों का निर्माण पृष्ठ खाच के अंदर अग्र अभिसारी क्रम में होता है इस विकास इसके विकास के लिए सूर्य का प्रकाश एवं कम तापमान की आवश्यकता होती है एवं इसकी अभ्यक्षता होती है या अभ्यक्ष होता है नीचे वाले है इस पर राइजोर्स पाए जाते हैं और सेल्क उपस्थित होते हैं जो सेल्क होते हैं उनका कार्य प्रोटेक्शन का सुरक्षा का होता है और जो मूलाबास होते हैं राइजोर्ट्स वो एक कोशिक है ऐसा कि रंगीन यानी कलर लेस इनके अंदर कलर नहीं होता और जाली आकार होते हैं और अदर मूलाबास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जो चिकनी बीत वाले और एक ट्यूबरकुलेटेड जो इन मूलाबास का कार्य होता है वो स्त्रीकरण का फिक्सेशन का होता है और इनके अंदर जो सल्क पाए जाते हैं वो बहु कोशिक एवं त्रिभुज आकार और बैंगने कलर के होते हैं रायजोर्स होते हैं वो एक कोशी के होते हैं और सेल्क स्केल्स होते हैं वो बहु कोशी के होते हैं और इनके आखिरी त्रिभुजाकार होते हैं और जो मूलाबास होते हैं इनके अंदर कलर लेस यानी रंगीन होते हैं जबकि सेल्क होते हैं उनके अंदर बैंग रंग पाया जाता है इनका मुख्य कार्य वर्दी बिंदुओं को सुरक्षा प्रोटेक्शन देना होता है इसके रिक्शा की थैलस की संरचना पट सत्य पर प्रकाश संश्लेषित है एवं अप्रकाश असाकित प्रकाश संश्लेषित तंतु उपस्थित कोई शिकायत डिस्क के समान हरित करोड़ कम विकसित और वायुद्र उपस्थित होते हैं जो रिक्शा की संरचना होती है इसके ऊपर एपिडर्मिस ऊपर वाले एपिडर्मिस और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस से यहाँ पे रायजोर्स मुलाबाज उड़े रहते हैं जो ए कोशी के होते हैं और असाकित होते हैं इनके अंदर कोई कलर नहीं होता अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर फोटोसिंथेटिक जोन कर लाती है इस जोन के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का कार्य फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन का निर्माण होता है और जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर एयर के नाल पाई जाती है मैंने बताया था कि ब्रायोफाइटा उपादव जगत वो भी अचर कहते हैं तो ये जल से जब थल पर आए तो इनके अंदर यानी जल्दी लक्षण भी उपस्थित थे जैसे जल्दी लक्षण है एयर के नाल का पाया जाना और स्केल्स स्केल्स पाए जाते हैं अदर सतह के ऊपर यानी ऊपर वाली अपाक सतह के ऊपर इनका कार्य जो थैलस होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है सुरक्षा प्रदान करना होता है और जो नीचे वाली जोन होती है वो पेरन कायमा की बनी होती है और इसका मुख्य कार्य बहुत जनसन चेगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिक्शा के अंदर दो जोन पाई जाती है ऊपर एपिडर्मिस के नीचे तो फोटोसिंथेटिक जोन लोअर एपिडर्मिस के नीचे स्टोरेज जोन अपर एपिडर्मिस के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस करके प्रकाशन से भोजन का निर्माण होगा अब उसका स्टोरेज नीचे वाले लेयर के अंदर होता है और नीचे वाले जो एपिडर्मिस होती है लोअर एपिडर्मिस इसे मुलाबास रायजोर जुड़े रहते हैं जैसे यहाँ पे इसका सेलोला डायग्राम है ऊपर वाले तो फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक जोन है और नीचे वाली पेरन का एमाजोन या स्टोरेज जोन है इससे मुलाबास रायजोर्स जुड़े अब रिक्शा के अंदर जनन होता है वो पहला है कायक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन या पीडे एकांतरण जो रिक्शा के अंदर कायक जनन होता है वह अनुकूल परिस्थितियों के अंदर थैलस के पुराने भाग के टूटने से या खंडन के द्वारा यानी कायक जनन की पहली उद्य है खंडन द्वारा तो जो थैलस का पुराना पार्ट होता है वो मात्र पादप से अलग होकर नए थैलस का निर्माण कर लेता है इस विधि को हम खंडन विधि कहते हैं दूसरा है मूलावास के शीर्षों द्वारा जो रायजोर्स के शीर्ष होते हैं वो पैतृ के पादप से अलग होकर नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं तीसरा अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो रिक्शा होता है उसके अंदर कंध का निर्माण होता है और चिरकालिक शीर्षों के द्वारा अब दूसरी विधि है रिक्शा के अंदर जनन की लैंगिक जनन या लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया अब जैसे रिक्शिया के मैंने बताया रिक्शिया जो पादप है वो उबी लिंगाश्री होता है उबी लिंगाश्री का मतलब यानी इसके ऊपर नर जनांग और मादा जनांग दोनों एक ही थैलस के ऊपर स्थित होंगे तो यहाँ पे जो नर जनांग होगा वो एंथ्रीडियम यानी पूर्दानी अपलोड होगी और स्त्रीदानी आर्किगोनिया वो भी अपलोड होगी और ये दोनों स्त्रीदानी और पूर्दानी ये मल्टी सेलुलर बहु कोशी के एवं जेकेट युक्त होती है अब जो एंथ्रेड होगी पूर्दानी इसके अंदर एंथ्रोजोट्स का निर्माण होगा एंथ्रोजोट्स हेपलोड होते हैं और जो एंथ्रोजोट्स यानी पुमणु इनकी संरचना कोमाकार होती है और बाइफ्लेजलेट यानी दीव को साबिक 
जो इनके संरचना होती है उसके ऊपर दो फल जिला पाए जाते हैं फल जिला की सहायता से ये पुमणु जल की सतह पर गति करते हुए अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को निश्चित करते हैं जो एंथ्रोजोर्स होते हैं वो कोमाकार और करोशेप एंड बाइफ्लेजलेट इसी प्रकार जो एग आर के वो अनिश्चित दानी होती है उसके अंदर अंडे का निर्माण होता है और इसके अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होता है निषेजन निषेजन के दौरान यहाँ पे डिप्लोइड अवस्था आती है जायगोट युगमनज जिसको हम युगमनज बोलते हैं और इस अवस्था के अंदर यहाँ से रिक्शा के अंदर बीजाणुजुद अवस्था स्टार्ट हो जाती है यानी से ऊपर की जितनी स्टेज थी उनके अंदर है प्लोड थी तो वो युगमोदुद अवस्था थी रिक्शा की जो मेन पादप का होती है वो भी युगमोदुद होती है लेकिन यहाँ से इसकी डिप्लोइड अवस्था बीजाणुजुद अवस्था स्टार्ट होती है अब जो जायगोट का निर्माण हुआ है टू इसके अंदर अर्सूत्री विभाजन तुरंत अर्सूत्री विभाजन होता है पहले समसूत्री विभाजन होगा समसूत्री विभाजन के दौरान दो प्रकार की सेल बनेगी एक तो फर्टाइल सेल और एक स्टेराइल सेल जो फर्टाइल सेल होगी वो तो आगे चल गई इस पर मदर सेल का निर्माण करेगी और जो स्टेराइल सेल होगी वो फर्टाइल सेल को पोषण देने का कार्य करेगी अब इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है इसके करेक्टर है जैसे इट इज मेड ऑफ स्पोरोफाइट ओनली ए कैप्सूल जैसे मैंने बताया था जो बीजाणु होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है फुट सीटा और कैप्सूल लेकिन जो रिक्शा का स्पोरोफाइट होता है इसके अंदर केवल कैप्सूल कैप्सूल पाया जाता है और ये जो स्पोरोफाइट होता है रिक्शा का वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट ये पूर्णतः युगमोदी के ऊपर आश्रित रहता है यानी ये जल आवास और भोजन तीनों के लिए युगमोदी से जुड़ा रहता है अब जैसे जाए गोट के अंदर पहले समसूत्र विभाजन होगा और स्पोर मदर सेल का निर्माण होगा स्पोर मदर सेल के अंदर अब अर्सूत्री विभाजन होगा अर्सूत्री विभाजन के दौरान स्पोर बीजाणु का निर्माण होगा अब मैंने ब्रायोफाटक तीन क्लास बताई थी लिवरवेट हॉर्नवेट मोस्ट तो रिक्शिया लिवरवेट का मेंबर है तो इसके अंदर जो स्पोर होगा वो डायरेक्ट जर्मिनेशन करके रिक्शे की थैलस का निर्माण करेगा अंकुरितों के यदि इस यहाँ पे दूसरी क्लास होती है जैसे मोस तो मोस के अंदर बीजाणु पहले अंकुरितों के प्राथमिक प्रोटोनिमा प्राथमिक प्रोटोनिमा से द्वितीय प्रोटोनिमा का निर्माण करता है और द्वितीय प्रोटोनिमा से फिर आगे चल के थैलस का निर्माण इसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है रिक्शा के अंदर वो अंडी प्रकार का होता है और अधिकांशता जाती है रिक्शा की होती है उबिलिंगाश्री नर जनांग पुदानी अंडाकार नाशपति के आकार की होती है और मादा जनांग जिसे स्त्रीदानी कहते हैं आर की गोनिया ये फलास के आकार की होती है प्रत्येक पुमणु जो यानी एंथ्रोजोट्स होते हैं वो कोमाकार और दीव का साबिक होते हैं और ये रसायन उचलन गति प्रदर्शित करते हैं निषेचन के दौरान जल की आवश्यकता होती है इनके अंदर जो निषेचन होता है रिक्शा के अंदर द्वारा होता है जो डेगे मतलब यानी चल बीजाणु द्वारा होता है चल बीजाणु यानी जो स्पोर होता है उसके ऊपर फले जला पाए जाते हैं और फले जला के साथ ऐसे व्यक्ति करता हुआ बीजाणु अंडे तक पहुंचता है रसायन चुनन पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ और पोटेशियम के लवण तथा गुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं अब जो यहाँ पे रिक्शे की स्त्रीधन होती है आर की गोनिया उसकी संरचना सबसे ऊपर की तरफ तो दो ढक्कन को शिकाय पाई जाती है या इनको कवर सेल बोलते हैं बीच के अंदर नेक सेल और नेक कैनाल सेल अब ये कवर सेल होती है इनकी संख्या सामान्य चार होती है और नेक कैनाल सेल की संख्या चार से छह भी हो सकती है और छह से दस भी हो सकती है वेंटर कैनाल सेल एक और इसके अंदर एक अंडा पाया जाता है वेंटर सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है और इसके अंदर एक का निर्माण होता है जब निश्चेचन होता है तो निश्चेचन के दौरान जो एंट्रोजोट्स होता है वो गति करता हुआ आर की गोनिया तक आता है आर की गोनिया में गति करने के दौरान यहाँ पे हेप्लोइड तो पुमणु और हेप्लोइड एक दोनों मिलके डिप्लोइड युग में जायगोट का निर्माण करते हैं अब यहाँ पे जो जायगोट का परिवर्तन होता है जैसे प्लास्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के दौरान टू एन अवस्था है जिसको हमने युग में जायगोट का अब इसके अंदर जायगोट के परिवर्तन के अंदर सबसे पहले अनुपस्थित विभाजन होता है अनुपस्थित विभाजन के दौरान दो सेल स्टेज आती है फिर इसके अंदर लॉन्गिटोनल विभाजन होगा उससे चार सेल स्टेज आएगी फिर इसके अंदर कर्म से अपनत एवं परिणति विभाजन के दौरान आठ सेल स्टेज आठ सेल से सोलह सेल स्टेज अब इन जो सोलह सेल स्टेज आएगी इनमें से आठ आउटर सेल और आठ इनर सेल जो आठ आउटर सेल होगी हम उनको एम पी कर देंगे और आठ जो इनर सेल होगी उनको एनडी थी कर देंगे जो एम पी थी बाहर के आठ सेल होगी वो बीजाणु की कोशिका वित्ति का निर्माण करेगी अब बीजाणु की कोशिका वित्ती तीन फुट सीटा कैप्सूल से मिलकर बनी रहती है लेकिन यहाँ पे हम रिक्शा पढ़े तो रिक्शा के अंदर फुट और सीटा दोनों अनुपस्थित होते हैं तो यहाँ पे जो एम पी थी सेम होगी वो केवल कैप्सूल का निर्माण करेगी और जो इनर आठ सेल होगी 
यह आगे चल के स्पोर्ट मदर सेल का निर्माण करेंगे और स्पोर्ट मदर सेल इसके अंदर आगे चल के अर्सूत्री वर्ण होगा और अर्सूत्री वर्ण के दौरान स्पोर यानी बीजाणुओं का निर्माण होगा अब ये बीजाणु अंकुरित के नए थैलस का निर्माण करते हैं रिक्शा के इस प्रोफाइट में केवल कैप्सूल का बना होता है इसीलिए रिक्शा सबसे सरलतम रिक्शा का स्पोरोफाइट होता है वो सबसे सरलतम माना जाता है परिपक्व अवस्था में रिक्शा का स्पोरोफाइट द्विगुणित नहीं होता अर्थात अगुणित होता है कैप्सूल जैकिट एवं एक स्त्री होता है अपने विभाजन द्वारा एम्पीतियम से एम्पीतिशियम से व्युत्पन्न होता है यानी जो कैप्सूल होता है इसका निर्माण जैसे मैंने बताया था जायोगोट के प्रयोजन में आठ आउटर सेल होती है उनको हम एम्फीतिशियम कहते हैं वो एम्फीतिशियम आगे चल के कैप्सूल का निर्माण करती है विद्यान उत्तर से बी तलों के अंदर विभाजित होकर एंडोतीशियम से उत्पन्न होते हैं जो अंदर वाले आठ सेल होती है हम उनको एंडोतीशियम कहते हैं और ये एंडोतीशियम आगे चल के बीजाणु उत्तर के बीजाणु मात्र को शिकार निर्माण करती है अब पढ़ने जा रहे हैं पौदानी का परिवर्धन एवं संरचना जो पौदानी का परिवर्धन वो जो रिक्शा की संरचना होती है थेलस की वो चपटी होती है तो उसके ऊपर वाले सत्यों को हम अपाक सत्य कहते हैं नीचे वाले सत्यों को अभ्यक्ष सत्य कहते हैं तो अपाक सत्य के ऊपर पौदानी और स्थिरदानी का निर्माण होता है तो सबसे पहले पौदानी के परिवर्धन के लिए अपाक सत्य से जस्ट दो या तीन सेल छोड़ के नीचे वाले सेल एक सेल आकार में बढ़ी हो जाती है जिसे हम एंथ्रीडेल इनिशियल यानी पौदानी आरंभिक कहते हैं अब इस कोशिका के अंदर पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल का निर्माण होगा एक तो आउटर सेल यानी बाहरी कोशिका और दूसरी बेसल या आधारी कोशिका ये बेसल या आधारी कोशिका इसमें तो आगे चल के विभाजन नहीं होगा और ये तो आगे चल के वरंत का निर्माण करती है वरंत का कार्य होता है पौदानी को थैलस से जोड़े रखना और जो बाहरी आउटर कोशिका होगी ये आगे चल के पौदानी का परिवर्धन करती है इसके अंदर अनुप्रस्थ एवं लॉन्गिट्यूनल अनुदेर विभाजन होते हैं इसके दौरान प्राइमरी एंथ्रोडियल सेल का और प्राइमरी स्टाल सेल का निर्माण होता है जो स्टाल सेल होती है ये आगे चल के प्राथमिक व्रंथ कोशिका इनको प्राथमिक व्रंथ कोशिका कहते हैं और प्राथमिक पूदानी कोशिका जो प्राथमिक पूदानी कोशिका होती है इनके अंदर विभाजन के दौरान पुमणों का निर्माण होता है और प्राथमिक व्रंथ कोशिका से व्रंथ का निर्माण होता है अब जो पूदानी का परिवर्धन होता है इसका फ्लो चार जैसे थैलस है थैलस की दो सत्य है एक तो अपाक सत्य और एक अभ्यक्ष सत्य है अब जो ऊपर वाली सत्य होगी इसमें पूदानी आरंभिक कोशिका का निर्माण होगा पूदान्य आरंभिक कोशिका में पहले अनुप्रस्थ उपादन होगा अनुप्रस्थ उपादन से दो कोशिका बनेगी एक तो आधार कोशिका और एक बाहरी कोशिका जो आधार कोशिका होगी वो पूदान्य वरंत का निर्माण विभाग लेती है और जो बाहरी कोशिका होती है इसके अंदर बार बार अनुप्रस्थ उपादन होते हैं अनुप्रस्थ उपादन से चार कोशिका स्टेज आएगी और चार कोशिका स्टेज में अब दो लेयर बन जाएगी आधार दो कोशिका जो आगे चल के प्राथमिक वरंत का निर्माण करते हैं और इनमें प्राथमिक वरंत कोशिका में बार बार विभाजन विभाजन से बहु कोशिके वरंत का निर्माण होता है और जो ऊपरी दो सेल होगी इनको हम प्राइमरी एंथ्रोजोडिल एंथ्रोजोडिल सेल या प्राथमिक पुमणु कोशिका कहते हैं इनके अंदर एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होंगे समकोण पर विभाजन के दौरान आठ कोशिकाओं का निर्माण होगा अब इन आठ कोशिकाओं में परिणति विभाजन होगा और परिणति विभाजन से जो बारी सेल होगी वो तो जैकेट का निर्माण करेंगी और आंतरिक जो आठ सेल होगी वो गन्नाकार पूजन का निर्माण करेंगे जो कायांतरण के दौरान दीव का साबिक यानी बायोफ्लेजलेट कोमाकार पुमणु का निर्माण करते हैं अब हम स्त्रीदानी का परिवर्धन पढ़ने जा रहे हैं तो स्त्रीदानी के परिवर्धन भी जो थैलस होगा उसके अपाक सत्य पर होगा तो अपाक सत्य पर कोई भी कोशिका आकार में बढ़ी जाएगी जिसको हम आर की गोवन यानी स्त्रीदानी आरंभिक कोशिका कर देंगे इसके अंदर भी पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा बाहर की तरफ आउटर सेल और नीचे की तरफ बैसल या आधारी कोशिका जो आधारी कोशिका होगी इसके अंदर आगे चल के विभाजन नहीं होंगे लेकिन जो आउटर कोशिका होगी इसके अंदर पहले तीन उद्धवी वर्टिकल तीरे की विभाजन होंगे जिसे एक कोशिका है इसके अंदर पहला विभाजन ओब्लिक दो कोशिका का निर्माण हो गया दूसरे विभाजन से तीन कोशिका का निर्माण हो गया और चौथे विभाजन से चार कोशिका का निर्माण होगा तीसरे विभाजन से तो इसके अंदर जब तीन वर्टिकल विभाजन होंगे एक कोशिका के अंदर तो वर्टिकल विभाजन के दौरान चार सेल का निर्माण होगा तीन तो प्रिय कोशिका और एक सेंट्रल कोशिका जो प्रिय कोशिका होगी वो तो आगे चल के तीनों प्रिय कोशिका जैकेट का निर्माण करेगी और जो आंतरिक यानी बीच के अंदर एक कोशिका पा जाएगी उसको हम प्राथमिक अक्षय कोशिका या केंद्रीय कोशिका कहते हैं ये आगे चल के तीन कोशिका का निर्माण करेगी जो ऊपर वाली सेल तो कवर सेल यानी डक्कन कोशिका का निर्माण करेगी और जो बीच वाली सेल होगी वो नए कैनाल सेल का निर्माण करेगी और जो सबसे नीचे की तरफ होगी वो वेंटर का निर्माण करेगी अब जो स्त्रीदानी का प्रदर्शन का पुलो चार्ट है तो स्त्रीदानी आरंभिक कोशिका के अंदर पहले सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन हुआ 
अनुप्रस्थ वैलन से एक तो बारी कोशिका का निर्माण होगा और एक आधारी कोशिका का निर्माण होगा जो आधारी कोशिका होगी इसके अंदर आगे चल गई विभाजन नहीं होंगे और एक क्या करेगी एक व्रंत का निर्माण करेगी जो व्रंत इस त्रिदानी को थैलस के अंदर अंत स्थापित किए रखेगा और जो बारी कोशिका होगी हमको इसको हम स्त्रिदानी मातृ कोशिका कहेंगे इस स्त्रिदानी मातृ कोशिका के अंदर तीन उद्योग यानी वर्टिकल विभाजन होंगे तीन वर्टिकल विभाजन के दौरान चार से लिस्ट जाएगी तीन तो प्रिद्य कोशिका है और एक प्राथमिक अक्षय कोशिका जो तीन प्रिद्य कोशिका होगी उनके अंदर विभाजन के दौरान छह जैकेट सेल बनेगी और ये आगे चल के जैकेट का निर्माण करेगी यानी जो तीन प्रिद्य कोशिका होगी ये तो जैकेट का निर्माण करेगी और जो केंद्रीय कोशिका होगी ये आगे चल के अक्षय सेल इसमें अनुप्रस्तु वादन होगा अनुप्रस्तु वादन के दौरान तीन कोशिका होगी लेयर बनेगी सबसे ऊपर वाली कोशिका तो कोर बनाएगी बीच वाली कोशिका नेक कैनाल सेल और सबसे नीचे वाली कोशिका वेंटर सेल या अंडा अंडे का निर्माण करेगी